எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிகழ்ச்சியை பற்றி மூலம் எடுத்தோன்னே சுரேஷை பற்றி என்னுடைய ப்ரொடியூசர் பேசிட்டார் தேவாசா அண்ணனை பற்றி சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் பேசிட்டாங்க நிகழ்ச்சியை பற்றி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க யூனியனை பற்றி பேச என்ன பேசணும்னு தெரில ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு மூணு நாலு இடத்துல நான் டே அவங்களுக்கான பயிட்டு கொடுத்துட்டேன் தனியாகவும் பேசிட்டேன் இருந்தும் ஒரு விஷயம் வந்து தேவாசார் வந்து வருத்தப்பட்டார் அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஒரு இடத்துல என்னென்னா ரஜினி சாருக்கு ரெண்டு படம் கொடுத்துட்டு எனக்கு அடுத்த படம் கிடைக்கலைங்கும் போது ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுங்களா இளையராஜாவை விட்டுட்டு வரும்போது அவருக்கும் அந்த வருத்தம் வந்துருக்கும் ஏன்னா மிகப்பெரிய ஒரு கலைஞர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே பாராட்டு பண்ணேன் இப்போ நம்ம எப்போதுவா இசை கலைஞர்கள் இப்போ வந்து ரெண்டு ஒரு நதியை ஒழுங்கு படுத்தி சீரமைக்கிற கரையாக நீங்கள் இருந்துகிட்ட நடிகர்கள் கடந்து போயிட்டு இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாதீங்க இந்த காற்று உள்ள வரைக்கும் இசை கலைஞர்களுடைய ஆயுள் நீண்டு கொண்டே இருக்கும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஒரு சந்தத்தையும் ஒவ்வொரு சப்தத்தையும் எவனாலும் எந்த ரப்பர் வச்சும் அழிக்கவே முடியாது அதனால வேண்டிய இசைக்கலைஞர்கள் காற்று உள்ள வரைக்கும் வாழ்வார்கள் நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டது என்னன்னா எல்லா இடத்துலையும் பேசுறதா இங்கே பேசுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு கலைஞர் உண்மையான ஒரு கலைஞனுக்கான அங்கீகாரம் அவன் வாழுகிற போதே கிடைக்கும் அதுதான் உண்மையான அங்கீகாரமே தவிர வாழ்ந்ததுக்கு பிறகு ஓய்வெடுக்கும் பொழுது செத்ததுக்கு பிறகு நோபல் பரிசு கொடுத்து கௌரவ பண்ணுறதெல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா பசிக்காத போது பிரியாணி கொடுக்கறது மாதிரி பசிக்கும் போது கூழு கொடுங்கடானா தண்ணியை கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கான அங்கீகாரம் தள்ளி போயிருக்கிறதே தவிர தவிர்த்து விடவில்லை என்பதை எஸ்ஆர்பிஎஸ் சுரேஷ் அவர்களும் பிரினிஸ் ஸ்டுடியோடைய வெள்ளை செய்து சாரும் சரி என்னுடைய அன்பு சகோதரர் பிரேம் சாரும் சரி இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்து நடத்துகிறாங்கன்னா ஒரு சரியான மனிதர்கள் கையில் இந்த நிகழ்ச்சி போயிருக்கு என்னுடைய ப்ரொடியூசர் சொன்னது மாதிரி சுரேஷோட உழைப்பு எங்களுக்கு தெரியும் சின்ன விஷயத்தை கொடுத்தாலும் அதிலேயே ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் எவ்வளோ தூரம் சொன்னாலும் சரி அடம் பிடிக்கிறது வந்து அவ்வளோ மாதிரி ஒரு அடம் பிடிக்கிறதே கிடையாது ஆனால் அவர் போய் சேர்ந்த இடம் வந்து பிரினிஸ் அந்த அந்த கம்பெனி கூட சேர்ந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரேம சார சாரை பற்றி நான் பேசாக வேண்டியிருக்கு என்னென்னா இளம் கலைஞர்களை புதியவர்களை வரவேற்கிறதுல ஒரு விஷயத்தில் அங்கீகரிக்கிறதுக்கு அவர் அன்னைக்கு அவ்வளோ அர்ப்பணிப்பு அந்த அர்ப்பணிப்புக்கெல்லாம் தூணாக அன்னைக்கு சிஓவாக இருக்கிறது வந்து வெள்ளை செய்து சார் ஏன்னா ஏன் நிறைய பேர் வருவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு ரூபா போட்டோம்னா ரெண்டு ரூபா லாபம் எடுக்கலாமான்னு சொல்லும்போது மறு மீண்டும் வந்து கலைஞர்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறேன் எனவே இன்னும் பொறுத்த போனால் உங்களுடைய முதல் லைவ் கான்செப்ட் அமெரிக்காவில் நடந்தாலும் நான் சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டேன் பாண்டிச்சேரி நடக்கிறது தான் சரியான இடம் கடை கோடி தமிழிலிருந்து நம்ம கிளம்பணும் ஏன்னா நம்மளை அங்கே தானே முத முதல் அடையாளம் கண்டுக்கிட்டான் அவன் தானே கை தட்டினான் எங்கள் தேவாசாருக்கான முதல் கைத்திட்டு அங்கே தான் விழுந்துச்சு அப்போ அவனை சந்தோஷப்படுத்திட்டு தான் நம்ம அமெரிக்காவுக்கு போகணுமே தவிர வளர்ந்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவுக்கு நான் போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு டாட்டா கமிச்சிட்டு போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்மளாம் மண்ணின் கலைஞர்கள் நம்மளை எவனாலே அழைக்க முடியாது ஏன்னா அந்த கடைசி தமிழன் இருக்கிற வரைக்கும் கைத்தட்டி கைத்தட்டி அதுதானே ஊதியம் அவங்க கொடுத்த ஊதியம்லாம் ப்ரொடியூசரும் டேரக்டரும் கொடுத்த ஊதியம் இல்லாமல் ஒரு காலகட்டம் கழித்து பொருளாவோ வீடாவோ ஏதோ துணிமணியாவோ கரைஞ்சி போயிடுமே எங்கேயாவது ஒரு கலைஞன் சந்தோஷப்படணும் அவருக்கு கிடைக்கிற கைத்தட்டுகள் தானே இரவெல்லாம் எப்படி பொன்னியின் செல்வன் படிக்கும் பொழுது அந்த புத்தகத்தை படித்து விட்டு படுத்து தூங்கும் பொழுது எப்படி வீராணம் நதிக்கரை ஓரத்தில் குழம்பு குதிரை குழம்புகளுடைய சத்தம் கேட்குமோ அதுபோல ஒரு கலைஞன் இசையமைத்துட்டு வீட்டுக்கு போகும் பொழுது அதில் வருகிற இந்த இடத்துல இந்த இடம் நான் ரொம்ப மிரண்டு பண்ண நிறைய பாட்டு பண்ணியிருப்பீங்க பாட்ஷாப்பில் அங்கே இருக்கணும் போது சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பாட்ஷா பார் பாட்ஷா பார் அந்த பாட்டில் வந்து இது பால் வழியும் முகத்தை பாருன்னு ஒரு சோக பாட்டு போடுறார் அதில் ஒரு வரி வைரமுத்து எழுதியிருப்பார் எரிமலையில் ஈர துணி போட்டதாருடான்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இழுத்துருப்பார் பாருங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ராஜா சாருக்கும் நான் செல்ல பிள்ளை தான் அதுக்கு இதுக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு படி மேலோங்கி நின்றுருக்கும் அவ்வளோ அழுத்தத்தை கொடுத்துருப்பார் இந்த எரிமலையில் ஈர துணி போட்டதாரா நான் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணக்கூடிய மனிதன் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த கதவை திறந்து விட்டு வந்திருக்கீங்களா ஏன்னா கடலோர மக்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சங்கீதமாக இருந்த கானான் இன்றைக்கி அந்த கானாவை வச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து நம்ம கலிஃபோர்னியா வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா முதல் கதவு திறந்து விட்ட பெருமை உங்களுக்கு உண்டு முதல் அடையாளம் கொடுத்த பெருமை உங்களுக்கு உண்டு இன்றைக்கி ஒவ்வொரு தொ தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்னு அதை வச்சு இன்றைக்கி எவ்வளோ சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுடைய தலைமுறைகள் எப்படி வந்துட்டுருக்காங்கன்னா நீங்கள் பெருமையாக காலரை தூக்கிட்டு டே எல்
சின்ன கலைஞன் பெரிய கலைஞனா இல்லை கவிஞன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மரியாதை தான் ஆளுக்கு என்ன மரியாதை நான் சினேகனுக்கு மரியாதை அவரும் பேனாவில் தான் எழுதுறாரு நானும் பேனாவில் தான் எழுதுறேன் அவரும் கதைக்கு தான் எழுதுறாரு நானும் கதைக்கு தான் எழுதுறேன் அவரும் மெட்டுக்கு தான் எழுதுறாரு நானும் மெட்டுக்கு தான் அந்த தன்மை இருக்கு இல்லையா தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்குற விதம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கலைஞனை நான் பார்த்ததே இல்லைங்க இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாத்தையும் போய் இருக்கணும் அண்ணனுடைய இசையில் எழுதியிருக்கேன் சபேசனன்ஸ் இல்லை ஸ்ரீகாந்தன் எழுதியிருக்கேன் இவங்க எழுதியிருக்கேன் இந்த உங்கள் உங்கள் எல்லா இசையும் பற்றி எழுதியிருக்கேன் யாரையும் குறையா சொல்லலாம் ஆனால் அந்த பெருந்தன்மைங்கிறது நல்லா இருக்குல்ல ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிங்கன்னா அவர் மாதிரி ரசிக்க முடியாது குழந்த ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிட்டீங்கன்னா பிரமாத பிரமாதம் இல்லை சூப்பராக இல்லை பாரு சரி அவங்க இசையை போட்டுட்டு வெளியில் வந்தால் எங்கேயாச்சும் நின்று லைட்டாக தம் அடிக்கும் போது அந்த வரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சிநேகன் அப்படின்னா பாட்டையும் முடிச்சிருக்கும் சாப்பிட அவர் வேற ஏதோ சிந்தனையில் இருப்பார் ஆனால் நம்மளை பார்த்த உடனே அந்த என்கரேஜ் பண்ணுற விதையில் ஒருவனை அங்கீகரிக்கிறதில் இருக்கிற அந்த உரிமை அது தேவானங்கிட்ட வந்து எப்போதுமே இருக்கும் நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டதே ரொம்ப ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கணும்னு எனக்கும் வருத்தம் இருக்குது பரவாயில்லை காலம் சரியான நேரத்தில் கலைஞர்களை அடுத்த தலைமுறைகளிடம் கொண்டு சேர்க்கும் என்பதற்கு இந்த பாண்டிச்சேரி நிகழ்வு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக மலரும் அதற்காக தயவு செஞ்சு எல்லா கலைஞர்களும் ஒரு கலைஞனை வாழ்த்தப் போகிறோம் அடுத்த களத்துக்கு எடுத்து செல்ல போகிற கர்வத்தோடு அந்த விழாவுக்கு வாருங்கள் நிறைய ஊடகங்கள் வந்திருக்கீங்க இப்படி ஒரு கலைஞன் இனி கிடைக்க கிடைக்க முடியுமா நான் ராஜா சாருடைய ஜேனர் வேறு ரஹ்மான் சாருடைய ஜேனர் வேறு ஏன்னா அவர் வந்து மண் சார்ந்து போனார் இவர் வந்து நவீனம் சார்ந்து போனார் ஆனால் அந்த ரெண்டு பேத்துக்கும் பாலம் அமைத்த ஒரே இசைக்கலைஞர் வந்து தேவாசரம் மட்டும்தான் என்னால் மேலோடி கொடுக்க முடியும் நல்ல ஒரு நம்பிக்கையான கொடுக்க முடியும் கிராமத்தையும் கொடுக்க முடியும் எனக்கு முத பொருள் ஒரு ரோஜா தோட்டம் பூத்து குழுங்குதே நீ வந்ததாலா என் உள்ளங்கையிலே உலகம் வந்ததே உன்னை கண்டதாலா முத முத நான் அவங்கள்ட்ட போய் சேரும் போது அதற்கு பிறகு எத்தனை படங்கள் எத்தனை பாடல்கள் ஒவ்வொன்றையும் அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும் அப்போ என்னென்னா எல்லா ஜேனர்லையும் நவீனமாக நான் இருக்கேன் மெலோடியாக நான் இருக்கேன் கானாவாக நான் இருக்கேன் தத்துவமாக நான் இருக்கேன் பாடாக போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு வேட்டியம் வெறிஞ்சுக்கிட்டு நின்ற ஒரே இசை கலைஞர் வந்து நீங்கள் தான் கௌர் க கர்வமாக இருங்க பாண்டிச்சேரியில் இன்னும் கலக்கும் நாங்கள்லாம் கண்டிப்பாக வருவோம் ஏன்னா அடுத்த காலத்துக்கு இந்த கலைஞர்களை எடுத்துகிட்டு போகிறது ஏன்னா எங்களுடைய முன்னோடிகள் நீங்கள்லாம் நாங்கள் தான் உங்களை பற்றி பேசணும் நீங்கள் எங்களை பற்றி பேசவே கூடாது நாங்கள் பேசணும் ஆமாம் என்ன எனக்கு பின்னாடி வரவும் என்னை பற்றி பேசுகிறனால எங்கள் பற்றி கவலை கிடையாது நான் இருக்கும்போது ஒரு கலைஞனை அங்கீகரிக்கிறேன் இந்த கர்வத்தோடு அனைத்து கலைஞர்களும் ரசிகர்களும் இந்த நிகழ்வுக்கு வாங்க சுரேஷுக்கு தான் மண் மீண்டும் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது உங்கள் பிடிவாதம் இங்கே ஜெயிக்க தொடங்கியிருக்கிறது நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சரி